。皇上说了，我们这次西行主要是听你的指挥。我的任务就是到了西鲁天会之后，跟朱三太子进行谈判，其他的事情，我一律不会多问。啊，还是请你多指示啊。太客气了，我们是各司其职。嗯，我知道。哎，白大人，你说，那两个藏在我们内部的奸细会是谁呢？我们查了一路，就是查不出来。如果这样的话，我们进入西鲁天会，那是非常危险的。那么高大人，觉得会是谁呢？那个大师兄，应该是否定的吧？嗯，这个二师兄出身复杂，他的父亲是大清的叛逆，这里嫌疑最大。和尚，这次找到你，你是跑不了了。我一定要杀掉你，为我父亲报仇。三师兄，一路安安生生的，除了仅仅追着那个冰玉之外，也没什么不一样的地方。将来，搞不好就是个花和尚。<笑>五师兄，这个人非常复杂。虽然齐时宇说他不是奸细，但是我总觉得。靠不住，那是因为你们之间有些仇怨。我是大清朝的官员，对我有仇，就是对大清有仇。这样的人，就是反对大清，靠不住，早晚要出事。如果不是在西部的话，我早就把他抓进监狱了。小百姓也不能欺负啊。六师兄，那个哑巴和尚，他的父亲就是吉时宇。你看，现在吉时宇也不知往哪里去了。这个人也非常危险。七师兄呢，是个小屁孩这八师兄又懒又馋。不过还有一个人，谁呀、啊？哈大人哈尔赤。这个人一路鬼鬼祟祟、阴阴阳阳的，不过我谅他也没有这么大的胆量。<笑>其实，我也担心西鲁天会出现了变故。我刚一出来的时候，只要是遇到天会的人，他们都会把我当公主一样敬着，为我提供一切的方便。可是，自从吉时雨出现以后，一切都发生了变化，他们不再在乎我的死活。你既然知道是这样，那为什么还要送死呢？哼，那你说怎么办？妹妹，咱们俩要活下去，咱们和和尚一起走。我不能在什么都不知道的情况下就背叛我父亲。如果说西鲁天会什么事情都没有发生呢？这，我一定要回到天会去看看真相。哦，啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，师兄。七师弟找到了吗？呃，还没有，但是明天就可以找到。怎么回事啊？哦，朱三太子回来了，他要见你们。什么？现在？对，你们现在就跟我走，天亮的时候就能到他的地方。他在哪里？你们什么也不要问了，东西先不要拿了，就放在这里。我们现在就走。和尚们。嗯。他们怎么会在这儿？他们这是干什么去呀、啊？你看到那红衣和尚了吗？看着面熟，他是父亲的念经师。他怎么会在这儿？我们去看看。走，嗯
，这是什么地方？怎么这么多佛像啊？这是敦煌石窟，也是佛家圣地。啊，师兄，你说我们还有多远？哦，前面就是了。啊，好，请。啊，请。奇怪，他们到这儿来干什么？姐姐，你在这儿等着，我去看看。哎，妹妹，你不要去冒这个险，我觉得有些蹊跷，你等着。哎。跪下！慢，我们是大清的特使，不能跪他。平身你们都是些什么人呐、啊？知道今天拜见的是谁吗？哼！我们当然知道你是谁。你就是被人们称为“西鲁天会”的堂主，朱三太子。朕是大明的皇帝，你们怎敢犯上？你说你是大明皇帝，可我们是大清特使，我们不能跪你。你想怎样？在下是大清吏部侍郎高仲成，奉当今皇上之命前来西鲁和谈。什么？想来樱花姑娘已经和你谈过了吧？当然，他跟我说过你们要来找我。白大人，啊，你说。尊敬的堂主，当今圣上厉行仁政，天下大定，国泰民安，只有西鲁为安。我皇上希望堂主以苍生黎民为念，早日归顺。我凭什么信你？在下自有信物，我想堂主一看便知。如果大清皇帝真有诚意，我也就无虑了。不知尊使带的是什么信物啊？信物在此。哦。不过要想看到，还需堂主准备些清水火炭。这是为何？此何出自名将之手，可谓天下无双。若要开启此河，不但要有钥匙，还需清水火炭。施密法方可起，否则水火不进，刀斧无伤。这么神奇呀、啊？没错。不懂开启之术，就算毁了这宝盒，也无法取出宝盒中的东西。哎，看来大清皇帝还真有诚意。呃，呃，来人呐，在速取清水火炭来！站住！站住！七师弟。师兄，师兄，师兄，哎啊，大家都在这里吗？都在这里。啊，他们呢？我和他们走丢了
，我太渴了，去淌了一口水，就找不到他们了。<笑>哎，你们怎么来这里的？我们遇见了一个红衣和尚，他说西鲁天会的人就在这里，他要带我们去见西鲁天会的珠三太子。哎，快快快，快快！高大人，请速速打开宝盒，取出信物。好。下面，请堂主把那把钥匙拿出来。钥匙？什么钥匙？是皇上托樱花姑娘带给你的那把钥匙。啊、钥匙、啊？钥匙？哎，你们几个，别光顾着看热闹啊，得照顾好高大人的安全啊。好，哈大人所言极是。那么，请哈大人注意左侧。我等注意右侧如何？啊，啊，嗯，你，你，嗯，啊，解什么解？你别吵了，就要打开了，拿命来！保护高大人！你是何人？竟敢冒充我的父皇？你你是什么人？连我都不认识，你是什么父皇？他是何人呐？我是西鲁天会的公主。你是从哪冒出来的？我。我可没有你这样的女儿，呃，侍卫们，给我拿下！我看谁敢！难道这个冰玉真的是西鲁天会的公主？别别别，你们都不要动手！我看不可能，珠三太子的公主怎么会打打杀杀的？抛头露面啊，多半是假的！动手，动手啊！高大人，我们该怎么办？静观其变，先别妄动。这。这到底是怎么回事啊？反正不是那个女子是骗子，就是那个珠三太子是骗子。我可不一定。为什么？搞不好他们都是骗子。是不是骗子？马上就知道了。见此玉佩者不听命，就是西鲁的叛徒。荒谬！你们几个去去保护贵客的安全。你们几个把这个欺君犯上的丫头给我拿下！你们这些笨蛋，被他骗了还不知道，还不给我把他拿下？我看。那个珠三太子是假的，你怎么知道是假的？肯定啊，我相信冰玉公主，人家不会连自己的爹都不认识吧？差点上当，把这东西给了他。公主，你你怎么来的？你们唱的哪出戏啊？公主，你先回去，回头我再告诉你。啊！你是何人？我是何人？我就是珠三太子。和尚，亏我那么厚待你们，我千里迢迢跑到这里来迎接你们，你们竟敢怀疑我？你怎么能够证明你是珠三太子？我本来就是。你们看，这是我大明朝的玉玺。我父皇的玉玺怎么会在你手里？哎，你们别听他的，别听他的，他是在骗你们！哎，我胡说八道！哎，樱花，你来了就好了。嗯，好。你站住！你站住！你你，你要干什么？他不是堂主，他是假的。你
好啊，樱花。啊，这么长时间不见，原来你在这儿。啊，你知不知道这么长的时间，我一直找的就是你。啊，樱花姑娘，住手！啊！哎呀！我啊！樱花，我来救你！知道这么清楚啊啊！我们之间有内奸，这不明摆着吗？啊，白大人，啊，还是你聪明，早就看出他们有问题。我们还是小心为妙。那那这么说，冰玉真的是西露天会的公主啊？合拳，没错。谁教你的？当然是我师傅。你既然练了少林六合拳，就说明你是少林弟子。少林弟子就要惩恶扬善，怎么能够欺负别人、为人不善？我不是什么少林弟子，那你是何人？我乃西路天会的勇士，和尚受死吗？我，我，我，我，和尚，你得保护我。<笑>你的功夫真高，我就相信你。哎呀，救命啊！呀呀呀呀呀呀呀呀！呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎
边，这边，快快啊！不是那边，这边，这边，哪哪哪哪？快快！哎呦！郭大人，郭大人，郭大人，郭大人，郭大人，郭大人，郭大人，郭大人，郭大人。哎啊啊！我们怎么还在这里？快走，快走啊！走走走，快快快走！快背我呀！快快快快快背我！快！呃，快不行啊！怎么了？我可不让你再背我了！哎哎，你以为我愿意背你啊？你想害我啊？算我倒霉，还是你背我吧！快！哎哎哎哎！你这你快走啊！哎呀！两位师傅，请进。他们就住这儿啊。哎，人呢？哎，早上没见他们出去，呃，怎么人就不在了？哎，三师兄，他们的行李都在这里，不会走太远的。嗯，要不你们在这里等等，我去给你们弄点茶。好的，好多谢，多谢施主。哎是奚落天辉的公主，那你还敢反抗？这是上明难为呀、啊！那些人来路不正，心怀叵测，我们为了把他们全抓住，才出此计策呀！公主，这件事你就不要管了，赶快回奚落天辉吧！啊！我，我，我，我，我，我，我，我，你哪里来的我父亲的大印？公主。你就别再问了，好你个不讲理的女子，坏我大事，杀了你我！好，你想干什么？我先杀了你！你敢吃了雄心豹子胆？你还以为你是昔日的公主？你什么意思？此一时彼一时，不用再说了，是不用再说了，小女子受死吧！我我我我我我我我我我两位师傅，请喝茶。好。有什么事情你们叫我。好，我先走了。阿弥陀佛。阿弥陀佛。三师兄，喝水。三师兄，他们会去哪里呀？他们是去找那个什么朱三太子了吧？反正咱们也找不到他们，在这等等吧。三师兄，我困了，我去睡一会儿。嗯。哎，七师弟。哎，七师弟。嗯嗯，哎呦。全晕了，把他们捆起来，带走。停停停停停停停！不是这边，啊哪边啊？不是这边，咱们应该往里边冲。哥大人，啊，你是不是被撞晕乎了？刚才说往外冲，现在又往里冲啊？刚才我只顾宝儿的安全，忘了樱花姑娘了。咱们要完成任务，不能把她丢在里面，死也要把她救出来
。哎呀，那你早说呀！现在里面人越围越多，咱们怎么往里冲啊？那也得冲啊！哎，好，那除非把你放下来，咱们俩一块往里冲。你你你说什么呢？走啊！快快呀！哎哎，这哎呀！冰玉，看见了吗？这就是背叛的下场。谁派你来的？西鲁天会。不是我父亲，是万寿山将军。你是万寿山的人？正是。胡说！万将军对父皇忠心耿耿，怎么会纵容你如此行事？我们是为了西鲁天会的远大事业。我父亲呢？我父亲在哪儿？这，你应该明白。别说那么多了，公主，你受死吧！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你的雪山飞狐拳还没有全部拿出来吧？看招！呀！这！哦！哦！这！哦！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！这！哦！总会清楚的。站住！我，这，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！啊轿子里面是什么人？你管得着吗？你是何人？里面怎么做个和尚？姑娘，走你的路，别管那么多事情。要是里面坐着我认识人呢？你管的事情太多了，让开！啊啊、你们为什么要抓和尚？嗯、让开！放了他们！
这是怎么回事啊？和尚，你是不是被人灌了迷魂药了？我，啊啊！女、啊、子、啊啊啊，不要多管闲事，留你条活命，否则我就将这两个和尚的脑袋割下来。五师弟呢？啊啊！五弟，五弟，五师兄，五师弟，我在这儿。啊啊！哎，我在这儿，赶快突围。好，好，好。哎哎，高大人，哎，等等我。哎呀，谁办我？这个鬼地方又下雪了。救命啊！你是这样救我？你叫什么？我又不杀你，你怕什么？我只是想出口气，谁让你整天欺负我呢？对对不起，小兄弟，我以后不再说你家的腔了。娘娘腔怎么了？我就喜欢。小兄弟。小兄弟，我我娘娘腔啊。好，你承认是娘娘腔了？呃呃，我是娘娘腔，我们全家都娘娘腔，我祖宗八辈都是娘娘腔。好，哈尔赤听旨。什么？哈尔赤听旨，赶快跪下。小兄弟，这可不敢开玩笑啊。嗯，哎呦，哎呀，奴才哈尔赤接旨。啊，哎，哎，你是索大人派来的？对。那你怎么早说呢？我就是要激激你。现在说也不晚。从今天开始，你听从我的调遣。胡说！你是联络员，你只能听从我的调遣。嗯，我我我比你武功高。你听不听？呃，听听听听，那你怎么和京城联系啊？呃，哎呀，那你就别管了。和尚们，放弃抵抗，我放你们一条生路。施主，我们无意伤害你们，请理解我们。哈哈哈哈哈哈！和尚们，就看你们的了。兄弟们，杀掉他们！好。八师弟白大人，保护好高大人；大师兄虎头兄弟，保护好樱花姑娘。五师弟、六师弟，嗯，保护好小鸟，我们往外冲，杀！啊！啊啊
里。呃野花姑娘，放心，我是挡在你面前的，雷打不动的铜墙铁壁。哎二师弟，我来。大师兄，又来了个傻和尚，傻不傻？等会儿见。想尝尝我月牙双钩的厉害吗？月牙双钩不过是少林虎头双钩的变化，你只学了点皮毛，也敢出来显示？你想诋毁我的兵器，降低我的士气？你错了，我的兵器和你们少林寺没有任何联系，它比你想的要厉害的多。好了，让你尝尝我月牙双钩的厉害。三个腿，分头喽，跳步双成钩。哎呀！转身双拔钩，前后双成钩，左楼右栏钩，上步单栏钩，左右摆钩，转身下劈，跳步望月，转身架尺钩。我怎么照你的口诀走？你练的这种月牙双钩本身就脱胎于少林虎头双钩，只不过被你学了个一知半解，同时加进了一些歪门邪道。我用正确的口诀一引，你当然要回到少林双钩的路数上。嗯，我月牙双钩还有别的绝招。呀！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，你们是西鲁天会的人，我不想和你们打，为什么不能坐下来好好谈谈的？谈谈有什么好谈的？我们想知道的已经知道了，剩下的就是你们怎么死的问题了。你怎么又出现了？我一直都在这里，我们没有必要如此较真。我们为什么要用如此残忍的方式见面呢？不是我残忍，是你们大清皇帝太残忍了。好了，不说了，给我。知道这是什么招法吗？没有招法。你以为就你们少林寺有虎头双钩？你用的是夜郎鼓月双钩招法，算你有点见识。嗯嗯，哎、啊，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，对付他，要有计谋。哼，我来佯攻他，你攻击他后面。好，上！呀！好你个和尚，我倒要看看
你有什么招数？科长，我的夜郎古月双钩招法如何？不怎么样，那你怎么办了？施主，你杀气太盛，我不得不让你去招。这不是理由。好，我来教训你。那，啊，啊，啊，啊，站住，和尚，哪里跑？好，来吧，我们决战。你选这座坟墓，就把你葬在这里。阿弥陀佛。双钩招，左向劈迷，你服不服？你这所谓的绝招，无非还是少林寺虎头双钩的又一个变种。错了，夜郎古月双钩可没有一点你们中原的东西。凡是使用双钩的，都有一定的法理。虽然出手的章法不同，但是道理全都是一样。双钩只能横劈竖砍，却无法防备背后的袭击。如果背后出现了长兵器，等转过身来已经失去了战机，只能躲避。施主，不管什么兵器，都会有短处。说得好。如果你能够战胜得了我，我就拜你为师；如果你败了，我就会杀了你。但是后面有门，只要我们挡住路口，就可摆脱包围。那后面有路吗？冰玉姑娘既然从后面离开，想必后面是有出路的。我们快走，快走，快走，快快快快，快点，快点，快跟上，跟上。啊！怎么变成缩头乌龟了？我们不能动手啊！他们是假信佛，你们不明白吗？可这佛像是真的呀！出家人岂能向佛像动手啊？哎呦，傻子，命都快没了，阿弥陀佛呢？你个，我让你没命啊！你快死去啦！
，快还手！阿弥陀佛，这种回头是岸。你杀了我吧！杀人不是我们所为，劝人向善才是我们的本意。扇门为你开，回身便进来。放我走！阿弥陀佛。啊啊啊皇上，没想到你还是条汉子，去死吧！现在面临的是生死关头，你们却为泥塑所困，为你们还在宣讲佛法，难道你们忘了你们师父的使命了吗？啊！成网坏空，也是难免。只有当下是真实。阿弥陀佛，阿弥陀佛，多谢高大人指点。大家一起冲出去！那边有路，往那边冲！快呀！小兄弟！二师兄，二师兄，二师兄,二师兄没事吧？哎呦，二师兄，你怎么样？二师兄，你没事吧？啊！来，来，二师兄，来，二师兄，嗯。哎，是那家伙！大家快跑，快跑！和尚们，别跑了！你们今天打坏了佛像，是要受惩罚的。我们是做善事，不是做恶事。哼，身穿佛衣却作恶多端，你怎么敢做佛家弟子？看来到了现在，你们还不明白。明白什么？嗯。哈哈哈哈哈！我告诉你们，我根本就不是什么和尚，我是西鲁天会护法大将军索武。你们就准备死在这里吧，施主。为什么要死呢？放下屠刀，你活着，让别人也活着，这不是件美好的事情吗？你的道理在这行不通。我只有一句话，在西部这块土地上，强者为王。我看他像个土匪，这人不是什么好人。哼！我师弟，看起来我们只有硬冲出去了。怕什么？冲吧！和尚们，和尚们，啊，我有一个主意。这个红衣和尚。啊不，这个索虎啊，看来不是一般人。咱们二师兄身受重伤，这又有人不在，战斗力非常薄弱。我的意思是啊，我们先假投降，等以后啊再找机会逃离。那韩信还受过胯下之辱呢吗？你这个怕死鬼！高大人，我已经说过，出家人当然不愿意看到血腥和屠杀，但是看今天这个阵势啊，他们是想我们葬身于此。这这，如果我们投降，就只有死路一条。所以，今天只有用这个，才能闯出一条活路。那还等什么？上，等等。
不地，我们往西边冲，那边是山区，他们的人再多，派不上用场。白大人，保护好他们。嗯，和尚，说完没有？你们死期到了，兄弟们，冲！杀！杀光他们！敦煌府那里跑？哎呀，敦煌府离这还远着呢。白大人，赶紧想办法向敦煌府报信吧。啊，看这阵势，我们很难出去。现在，只有集体突围了。你们看，和尚，有路你们走，无路你们偏行。阎王不赏萧明吧，点火。登峰彩云，呀呀呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！大家快走！我是西路天会护法大将军铁面青。那你知道我是谁吗？一个喜欢和尚的江湖女子。我是西路天会的公主。啊？什么？你就是整个西路天会正在寻找的冰玉公主？你认我这个公主？公主，拜见公主。你告诉我，为什么要找人冒充我的父亲？啊！公主，你可能不知道。我已经接到西路天会的命令，只要见到你，格杀勿论。为什么？我也不知道为什么要杀你。天会的命令我必须执行。你不敢杀我，把他们扔到山下去。是。公主，对不起了，你死了，我就可以请功了。吃过你的功夫，灭了你还是轻轻松松的。原来是你，我们好心放了你，你还在作恶。不是作恶，我是有信念，信念让我必须杀了你。
和尚，不是我没有功夫，是不到关键时刻我不能显示功夫。你可知道我的师傅是天仙第一剑孤苦冷月？在这西域的地界上，我还没有把谁放在过眼里。这个恶魔！没想到你烦心不死，和我们公主还真有点情真意切。你这说和尚，我们的公主是不是因为你背叛了西鲁天会？说真的，我最讨厌男女为了什么爱情背叛事业和理想。爱情是什么东西？一阵风就吹走了。江山是什么？是一个轰轰烈烈的时代，是无数的头颅和鲜血。江山就是朝代，朝代是万古长存的。和尚，这是我给你讲的经。我不明白你们为什么那么顽固的保护清朝。皇帝轮流坐，明年就到我家了。我们为什么不能建立一个朝代呢？你说不出话来了吧？我告诉你，对于什么复辟明朝，我根本不感兴趣。我感兴趣的是，西路天会要创立一个新的王朝，取代清朝。到那时候，我们就成为新王朝的开国元勋。我就不用考什么状元、进士，去受别人的气。你太奇怪了。我能忍受天下人不能忍受的耻辱，我能做天下人不能做的事，所以，我能练成一般人不能练成的功夫，也就能成就天下人不能成就的大业。你知道我最恨谁吗？康熙，是他给了我天下最大的耻辱。我这一生的目的就是为了灭掉清朝，杀掉康熙。阿弥陀佛，施主，我不想伤害你，可是我不能原谅你做的这些坏事。七弟，快去救那个公主吧。好。阿弥陀佛。哎。啊啊啊哎哎哎
！够的人，别往回跑！快，往回跑很危险！啊啊！往回跑！和尚，快来救我们呀！啊啊！在那儿啊！和尚，和尚，和尚。啊，啊，施主，你没事吧？我还活着，没事。是，是你把我救到这里来的。啊，外面，啊，太危险。谢谢你。走，我们去里面。好，来。啊。
雪山飞狐拳还不错吧？果然不错，只是到了你的手里，就成了杀人的凶器。功夫当然要杀人的，就是要杀掉你们这些清朝的走狗。呀，不，啊，啊，来吧，二师兄，我来缠住他，你先走。呀，啊，啊啊二师兄，快走啊！啊啊将军，你怎么在这儿？抓住了个小和尚。搜狐，这个人不能死。万寿山将军说了，他们中间有两个是我们的人，我们要先搞清楚是谁，要不我们就杀错人了。那就把他俩带走吧
，我过去看看。白大人、啊，你的功夫确实不错，我已经佩服的五体投地了。你不是说我这个武状元是掏钱买来的吗？我看错了，啊、大家注意了啊，要保护好白大人。老、啊、五听见了没有？我知道，你们所有人我都要保护的。听你这话，我舒服多了。阿弥陀佛，哎，那群和尚怎么办呢？我们还是先回去再说吧。本来一切都是按计划进行的，宝盒马上就打开了，可公主这么一搅和，哎，这个公主。真是太多事了。是。不过，不过什么？哦，属下只是担心，如果以后行动，公主再出来这么搅和，那么，杀掉，杀掉，跟和尚一起杀掉，背叛西鲁，理由很充足。嗯。将军，剩余的和尚和官员们都逃进了敦煌城，我们又失去了一次良机。不过，抓到两个和尚和一个随从，把他们关到后面屋子里面，然后派人进城，把那一家客栈给烧掉，趁机拿货他们。是，将军。好，我来看看他。阿弥陀佛，谢谢施主。上官英，你死在我的手里，正是天意。我父亲的在天之灵也会安息了。这就叫恶有恶报。别看你出家当了和尚，可是你永远也无法摆脱你父亲留下来的罪恶报应。上官英，愿你在地狱里见到你的父亲，告诉他是我杀了你，让你的父亲就算死了，灵魂都不得安宁。施主，我二兄怎么样了？死了。他真的死了，你看，他连呼吸都没有了。你赶快救救我二师兄吧！现在谁也救不了他了。二师兄，二师兄，你醒醒，二师兄，二师兄，二师兄。女施主，发生什么事情了？前面有一个人，可是他不愿意搭理我。什么人？不知道。我只看见他的背影。我刚想叫他，他回头一掌就把我打倒了。
要不，你们就只会成为这里面的白骨。啊！快走吧！我念到三，你们要是不走，就别怪我没有跟你们打招呼。施主，能不能再给点水喝呀？你们要喝血吗？一，快走！啊，快！啊！此地不能久待，我们快走。走。啊现在冲进去，趁他们惊魂未定，拿下他们。现在还太早，一有动静，敦煌的清兵马上就会赶到。等到夜深人静，我们突然袭击，等他们赶过来，我们已经安全撤退了。好，看起来这敦煌又是个大陷阱。他们把我们带来，就是要灭了我们。这么危险，打死我也不来。瞧你那点出息！哎，你这算什么呀？我在这西部游荡了几十年，啊，这点困难算个屁呀、啊！我跟你说啊，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。你将来肯定是要做大使了。那还用说？我肯定不是个凡人。你们看着吧，我总有一天会有一个你们想不到的前程。都这个时候了，那几位师傅还不回来，不知道会不会出什么事情。我也担心他们呢。我看，我们是不是先和住在敦煌戍边的将军联系一下？有他们来保护我们，就安全的多了。哎，对，让他们派兵来保护咱们。我觉得这样不妥。如果让清军官兵出现，那西鲁天会的人一定会藏匿起来。那我们就永远找不到他们了。那你说怎么办？要想进入西鲁天会，我们一定要藏匿行踪。樱花姑娘说的对，我们这次来的目的就是要进入西鲁天会。如果派官兵来保护我们，那皇上就用不着派我们来了。我们不能离开这里。现在二师兄、三师兄、大师兄、七师弟，他们都还没有回来。我们这样西行势单力薄，会更加危险的。那我去找他们。别急呀、啊。我们还是等到天亮，我相信他们会回来的。樱花姑娘，你早点休息吧。我就守在门外，你会很安全的。嗯樱花姑娘，我来保护你了。白大人，你就下去休息吧。啊，这儿有我呢，一切保险。好，走走走走走走。
叹什么气啊？谁欺负你了？五毒兄弟，你不知道就别问那么多了。和尚，我们要赶快离开这里。是要想办法出去。要不会死在这儿的。不会。你就那么自信？啊，喘口气，我们就想办法出去。可是我们两个都受了重伤，谁也爬不出去。佛会引导我们出去的。和尚。如果我们两个都死在这儿，你会不会觉得遗憾？我为什么要觉得遗憾？就是我死了，我的灵魂会到西天极乐世界里去。我在那里能够见到佛的光辉，能够聆听佛的慈音，我还能够见到无数大德的先辈。你修佛，就是为了来世吗？我没想那么多，我只知道，向佛、敬佛、成佛。可是我不想像你那样死去，我还想活下去。和尚，你一定要救我出去，救了我，你也算是做了一件善事。我说过。我一定会带你出去的。你是个好人，我没有看错你。嗯嗯，哎，嗯，哎，那你为什么老和我们作对啊？那是另外一回事。如果你不是和尚就好了。为什么？这样你就不会那么执着，也不会去帮助清朝了。当然。我们也就不会在这里相遇，也就不会有那些恼人的事情了。女施主，嗯，我来为你解毒吧。你，我好多了。我来发功，你来接功，先把身上的毒逼出来。嗯，现在我们的情况非常危险，就剩三个和尚了。啊，这五师兄是我的仇人，总想着怎么杀死我。八师兄又胖又烂，门口站岗的六师兄又是个哑巴。嗯，嗯，还有白国元呢。你懂个屁！白国元是我们拿命都要保护的人，你说怎么能让他出生入死呢？啊？嗯嗯，你是说？不要再说了，你今天就守在我的身边，千万不要离开我，不要给那个五师兄下手的机会。嗯，那我该怎么办呢？我活着，你就活着；我死了，你也活不到哪里去。你现在已经明白了，越是接近西鲁天会，敌人的力量也就越来越强。这群和尚。好像也不是他们的对手了。是啊，我也感觉奇怪呀、啊，这帮和尚不该这么弱呀、啊。别忘了，他们中间有奸细，我已经搞清楚了。是谁？不知道。那你说你搞清楚了？我搞清楚，我们三个不是奸细。金世宇已经证明了你不是奸细。切，我本来就不是奸细，都是你有病瞎猜疑。那么，奸细就在和尚们中间。快到西路天会了。奸细活动会越来越频繁，只要我们擦亮眼睛，一定能够发现。这大师兄、二师兄、三师兄、七师兄，先后不见了踪影，他们会不会借机会向西鲁天会汇报去了？看起来你还是很聪明的嘛，老汉，你不要总以为我发病，其实我早就没事了，我只是故意装疯卖傻，想趁机找出那两个奸细。你还蛮狡猾的嘛，要想逮住狐狸。
就要比狐狸更狡猾。你看，那个武师兄又在看着我，他要杀我，就在今天晚上。哈达，你不要离开我！哥哥大人，你就饶了我吧！混蛋，林振脱逃，我杀了你！高施主，我想和你单独谈谈。和尚，你想干什么？关于我们之间的一些事情，我想做个了结。和尚，你不要动手啊！你要考虑后果啊！是啊，你发功的力量太小了，我感觉不到。啊，和尚，我感觉到了，有力量。你的内力突然大增，果然是好功夫啊！好。和尚，你难道要在大庭广众之下杀人吗？啊，哈大人，你看到了啊？这个和尚想杀了我，你可要告诉皇上，他是怎么杀掉皇上特派的官员的。高施主，你不要惊慌。和尚，你敢杀我是犯了死罪的啊！你为了杀人灭口，还要杀哈大人啊？哈大人与你无冤无仇，你就忍心下得了手吗？啊！我我我我我我我我我。我我求求你了，你就别给他出这馊主意了。我我我我什么也不说，我什么也没看见啊！我走，我走，我哎呦哎呦，高大人，你死到临头了，就不要来我当垫背的了啊！我求求你了，我少有老下有小的。哎呦，八师兄，你不能见死不救啊！你的五师兄要杀人，你要是不救的话，就和他一样犯了死罪，这是佛门所不允许的啊！和尚，你听见没有？难道你要和你的五师兄一起犯死罪吗？啊高施主，嗯，我不杀你，佛也不允许我伤害任何人，我只是想和你谈谈佛经。谈佛经？谈什么佛经和尚，你再说一遍。高施主，我想和你谈谈佛经。谈佛经？对。曾经我背叛佛意，起了杀心，是佛让我重新醒悟，重拾信仰
我现在明白了，仇恨会让人失去方向，失去理智。我一直在学习佛经，也在劝别人行善，但劝别人容易，劝自己难。放下仇恨，放下执着，也是佛给我们修炼的一个难题。但是能不能解答呢？好在，佛把我放到了及时雨的面前，让我看到了什么是执着的痛苦。什么是仇恨？什么是毁灭？看到了亲情骨肉分离而不能相认的折磨，也看到了放下一切烦恼所带给我们的欣喜。及时雨和六师弟父子相认了，杀人无数的及时雨，终于放下了屠刀，不再与任何人作对，而走向了一种身心的释然。他们的仇恨都可以化解，那我们为什么不能呢？其实，我劝解及时雨的话，也恰恰是说给我自己听的。只是我已经不明白而已。现在，我终于知道了佛的善意，明白了修炼的真谛。高施主，所有的仇恨，都是我们修炼该抛弃的东西。只有宽容、理解、放弃，才能让我们享受到生的快乐。和佛的善意，你说什么？我怎么听不明白？阿弥陀佛，高施主，我会用佛音为你祈福，也希望你能够放下包袱，让我们一起完成佛的旨意。阿弥陀佛。你花姑娘，你有事吗？哦，如果没什么事，最好待在房间里。外面很危险。白，白大哥，现在周围没有人，我能叫你一声白大哥吗？我却不能和你说话，你知道我有多痛苦吗？自从我们分手以后，我们经历了那么多痛苦，我们为什么要这么苦？为什么要这么苦啊？樱花姑娘去哪儿了？
请你冷静。我们是康熙皇帝派来的使者，这次来就是为了和你接通。你说的什么？我根本听不懂。你你说什么？我我根本不认识你。你认错人了。这里是什么地方？希望你能够明白，姑娘，你还是早点休息吧。明天还会有很多事情去办，我在这里，你会很安全身上的毒全给逼出来了。胡说，和尚，我肯定是要死了。你是在安慰我，其实死也没什么可怕的。我从来就不怕死。你还真英雄啊！你在嘲笑我吧？啊啊！你不会死的。你活得很好，女施主，我真的把你身上的毒，啊，全都逼出来了。这么说，是你救了我？是佛给你的善报。我会报答你的。啊，我们和尚救人，从来不求报答，这是行善。那你没事吧？啊，要休息休息。你现在不要动，要经过一天一夜，你身上的毒才会彻底排出干净。那么长啊！必须这样。啊，如果不恢复到位，你的武功就会前功尽弃。你是在吓唬我吧？啊，我没有吓唬你。啊，只有经过一天一夜，你身上的经络。才会循环一个周天，那样，你体内的毒才会彻底的排除干净。你懂这么多，做和尚可惜了。啊啊啊！五毒兄弟，五毒兄弟，怎么回事？五毒兄弟不见了。在这儿呢，怎么突然就不见了呢？是不是他听到了什么？白大人，发生什么事情了？五毒兄弟不见了，他去哪儿了？他走了吧？我早就发现了，这个五毒兄弟可不是什么好鸟。你看看，你身上有没有什么东西丢了？哦，我本来就没有什么东西，也没有什么东西可丢的。他为什么突然逃走？白大人，你在这里，你告诉我。我也说不太清楚，今晚看来不是个安稳的夜晚。樱花姑娘，还是跟我们到楼下大房间一起，这样会安全一些和尚，我能不能翻身坐起来？
，谢谢你，和尚。阿弥陀佛。我突然觉得很奇怪。什么很奇怪？我们两个为什么老在地洞里见面？这是我们第几次在地洞里见面了？呃，好像是。应该是第三次。啊。我们是不是和地洞特别有缘分？所以我们两个必须在地洞里见面。是有点奇怪。我们第一次见面，是在小诸葛的地下黑村里。我们两个从一个枯井上跳了下去，看到的是满地的白骨，以为生命就这样走到了尽头。可是，我们逃出来了。第二次，我们是掉进了及时雨挖的西夏王陵的古墓道里。又突然掉到了冰洞里，我们又逃出来了。我以为我们再也不会见面了，可是现在，我们又被困在敦煌石窟的地下暗道里。和尚，你说这是天意，还是偶遇？佛说，万事皆有缘由，因果全是必然。那你告诉我。为什么佛偏要一而再、再而三的把我们关在地洞里见面？这也是必然的吗？呃，这……和尚，你回答我，万事皆有缘由，这个缘由是什么呢？我们又是什么样的因，又会有什么样的果呢？呃，你说，我们之间是不是很有缘啊？世人皆有缘，皆是一念见。你不要跟我说那么多的玄语。说真的，我第一次见到你的时候，就觉得我们之间很亲切。那是因为你觉得我和那个叫愁青的人长得很像。可是我知道你们不是一个人的时候，我依然觉得你很熟悉，就像我们是认识几百年的老朋友。你才活了多少年呀、啊？怎么会认识几百年了呢？你别跟我打岔。你说，你是不是也有这样的感觉？为什么从腾格里沙漠到敦煌石窟上千里的路程，总是我们两个？那是因为你总在找我们的麻烦。那为什么最后打在一起的，总是我们两个？和尚，我告诉你，这就是缘分，就是你说的因果。上辈子你欠我的，这是因；这辈子你要还我，这就是果。所以啊，你就是要在我面前保护我一辈子，来还你的孽情。哎，姑娘，不可乱说呀！这是命中注定，你逃不出去的。我们走着瞧。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。和尚，我吓唬你的。
了他算了。哼，好，交给你了。刘师弟，刘师弟，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦我们不能和他们纠缠，我们要引开他们。下，好去。哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇今天，你们两个西鲁天会的勇士，在先祖先宗面前结为夫妇。你们是我的亲人，我培养你们，就是为了继承我的事业。父母给了你们血肉，我磨练你们的意志，我要的就是你们的回报。结为夫妻，不是为了享乐。个人事小，天下事大，就是做了烈士，也是无上的光荣
堆满了柴火，只要一点火，一个人跑不出来。这帮王八蛋，死吧！呀、啊！呀、啊！好你们一群鬼，胆敢放火！看我不劈了你们！好你个流浪汉，先杀了你！呀！呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！呀！呀！怎么回事啊？哎哎呀！啊！无毒兄弟，你这是干什么的？干什么？无毒兄弟，发生什么事情了？啊？这些都是我杀死的。这些白衣人。是冲我们来的，没错。我看见他们，企图要烧死我们。不对，他们要烧死你们。我把他们都干掉了。哎，五师兄啊，他不是说在门口守夜的吗？啊！看起来，你的功夫不如你的大师兄，你的大师兄已成了我的勾下鬼。你，到阎王殿找你的大师兄去吧。你说什么？你把我大师兄怎么了？你问问我的双钩，他知道你的大师兄在哪儿。恶人，你会得到报应的。你看不到，你现在就会看到报应。和尚，别再玩你的花架子了。呀！哎呀！
上，混天掌不错，尝尝我日月沟的厉害。呀！啊啊啊啊啊手里吧，我追你追了这么多年，我发誓，直到头发变白，变成了一个满脸皱纹的老太婆，到那时我还没有杀掉你，我就放弃。看起来，上天是公正的，他看到了我的决心，就给我安排了这样一个机会。如果我现在不杀掉你，就对不起上天给我的这个机会。施主，我二师兄怎么样了？死了。我看见他的脚还在动，那是在做最后的挣扎，他就要死了，活不成了。施主，你说话怎么这么恶毒？小兄弟，你年龄还小，根本不知道什么叫恶毒。我二师兄肯定还活着，他很坚强，再坚强的人都会死。